আমরা এখন পড়ব হচ্ছে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ সেটা হচ্ছে প্রাণীর প্রজনন আর প্রাণীর প্রজনন ক্ষেত্রে এই অধ্যায়টা শুরু হয়েছে একটা ঘ নম্বর প্রশ্নের মাধ্যমে সেই ঘ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে মানব প্রজননে হরমোনের ভূমিকা আশা করি তোমরা যদি এই এই বইয়ের মধ্যে যে লেখাগুলো আছে এটা যদি তোমরা যদি রিডিং পড়ো এই পাঠটা তাহলে আশা করি সেটা তোমরা বুঝতে পারবে এছাড়া আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেমন নিশেক আমরা জানি প্রাণীর মানে প্রাণীর নিশেক হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে অন্ত নিষেক আর একটা হচ্ছে বহি নিষেক যেমন আমরা জানি নিষেক হচ্ছে কি পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলন হচ্ছে নিষেক নিষেকটা যদি প্রাণী দেহের বাইরে ঘটে তাহলে সেটা হচ্ছে বহি নিষেক আর যদি প্রাণী দেহের ভিতরে ঘটে তাহলে সেটা হচ্ছে অন্ত নিষেক আর হচ্ছে মানব প্রজননে হরমোনের ভূমিকা এই প্রশ্নটা কিন্তু ঘ নাম্বারের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা কিন্তু তোমরা বই থেকে অবশ্যই পড়ে নিবা আর ঘ নাম্বারের মধ্যে একটা আসার মতো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অমর আর বর্ণনা আর এটা হচ্ছে এমন একটা প্রশ্ন মনে রাখতে হবে অমরা প্লাসেন্টা বা গর্ভ ফুল এটা হচ্ছে এমন একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নটা ক খ গ ঘ এই চারটা প্রশ্নের মধ্যে আসতে পারে কতে আসলে আসবে অমরা কাকে বলে কতে আসলে আসতে পারে অমরা বলতে কি বুঝায় গ নাম্বারে আসলে আসতে পারে হচ্ছে অমরার গঠন বর্ণনা করো আর ঘ নাম্বারে আসতে পারে যে অমরার কাজ ব্যাখ্যা করো অথবা অমরার গুরুত্ব বর্ণনা করো এই জন্য কিন্তু এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আচ্ছা তোমার বলো তো আমরা যখন আমাদের মায়ের পেটে যখন আমরা ছিলাম আমরা তখন কিভাবে খাবার খাইছি আমরা কি সেখানে মুখে এভাবে হাত দিয়ে নিয়ে মুখের মধ্যে দিয়ে খাবার খাইছি আমরা কিন্তু সেভাবে খাবার খাই নাই আমাদের কি ছিল নাভি যে আছে নাভির সাথে একটা নারী বের হয়ে আমাদের মায়ের পেটের মধ্যে একটা সংযোগ ছিল এর ফলে আমাদের মা যে খাবারগুলো খাইছে ওই খাবারগুলো রক্তের মাধ্যমে মিশে রক্ত দিয়ে রক্তের মাধ্যমে সেই শর্করা আমি স্নেহ এই খাদ্যগুলো কি হয়েছে ওই নারীটার ভিতর দিয়ে আমাদের নাভির ভিতর দিয়ে আমাদের শরীরের মধ্যে আসছে তার মানে আমরা এই নারীর মাধ্যমে খাবার খাইছি এই যে নারীটা যে নারীটা কি ছিল আমাদের সাথে আমাদের মায়ের পেটের মধ্যে সংযোগ করে রাখছে এই নারীটাই হচ্ছে কি অমরা বা গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমরা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কিভাবে লিখব যে অমরা কাকে বলে তাহলে মনে রাখতে হবে যে যখন নিঃশেক হয়ে জায়গোট তৈরি হয় মায়ের পেটের মধ্যে যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ চিন্তা করতে পারি যে যেমন হচ্ছে এটা আমাদের মায়ের পেট সিম্পলি যদি চিন্তা করি এটা হচ্ছে মায়ের পেট তাহলে যখন নিঃশেক যখন হওয়ার পরে যখন জায়গোট যখন তৈরি হয় যেমন এই জায়গাটা হচ্ছে জরায়ু তাহলে জরায়ু যখন নিঃশেক হয় তখন এই যে ভ্রূণ যেটা হয় তার মানে পুং গ্যামেট আর স্ত্রী গ্যামেট একত্রিত হয়ে একটা জায়গোট তৈরি হলো এই জায়গোটটা ঘুরতে থাকে জরায়ুর মধ্যে ঘুরতে থাকে ঘুরতে 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 প্রায় চার পাঁচ দিন সময় পরে এটা কি করে মায়ের পেটের জরায়ুর কোনো একটা জায়গায় যা কোন একটা জায়গা টিসুর সাথে যা সংযুক্ত হয় এই যে যে জায়গা টিসুর সাথে সংযুক্ত হলো ওই জায়গাটাতেই অমরা গঠিত হয় এই ক্রমবর্ধম ভ্রূণটা যে বড় হচ্ছে একটা থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা হইতেছে এবং শেষ পর্যন্ত এটা মাতৃ জরায়ের একটা টিসুর সাথে লেগে গেল এখন কে লাগাইলো সংযোগটা কে করাইলো যে একটা অঙ্গ সংযোগ করাইলো সেটাই হচ্ছে কি অমরা তার প্রশ্ন হচ্ছে অমরা কাকে বলে তার মানে যে অঙ্গের মাধ্যমে মাতৃ জরায়ুর ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ মাতৃ জরায়ুর টিসুর সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় সেই অঙ্গটাকেই অমর বা প্লাসেন্টা বলে তার মানে ভ্রূণটা মাতৃ জরায়ুর একটা টিসুর সাথে সংযুক্ত হবে যে অঙ্গের মাধ্যমে সেটি হচ্ছে কি অমরা প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল এখন হচ্ছে যে অমরটা কেন গঠিত হয় সেটা হলো সেটা হচ্ছে কথা তার মানে এই ভ্রূণটা এখন কী হইতে থাকবে বড় হইতে থাকবে আস্তে আস্তে একটা শিশু হয়ে যাবে আর শিশু নাভির সাথে এই অমরাটা থাকে যাবে যেটাকে আমরা নারী বলি সাধারণত একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই তার নাভির সাথে যে নারীটা থাকে এটা কেটে দেওয়া হয় এই নারীটাই হচ্ছে কি অমরা যার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে আমরা যে খাবার খাইছি যেমন শর্করা আমি স্নেহ এরপর আমাদের পানি দরকার হয়েছে এরপর আমাদের অক্সিজেন গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে তারপর বজ্র পদার্থ নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়েছে এই যে গ্রহণ এবং বর্জনের কাজটা কিন্তু অমরার মাধ্যমে আমরা করেছি মায়ের পেটের মধ্যে এগুলো হচ্ছে অমরার কাজ এরপর হচ্ছে সন্তান যখন মায়ের পেটের মধ্যে থাকে তখন এই অমরা থেকে এক ধরনের হরমোন নিঃসরণ হয় যে হরমোনটা হচ্ছে মায়ের বুকের দুধকে বৃদ্ধি করে এরপর হচ্ছে যে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তখন এই অমরা থেকে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় এর ফলে হচ্ছে সন্তানটা ভূমিষ্ঠ হইতে সহজ হয় এবং খুব এই হরমোনটার কারণে সন্তান খুব ইজিলি ভূমিষ্ঠ হয় তার মানে এটাও কিন্তু অমরার একটা কাজ 
যে সেটা হচ্ছে মায়ের বুকে দুধ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে আর হচ্ছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা ভূমিকা পালন করে তাহলে এইভাবে আমরা এটা কিন্তু লিখব ক নাম্বার আসলে যার সংজ্ঞা যে যে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণ এবং মাতৃ জরায়ু টিস্যুর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে কি বলে অমরা বলা হয় বা প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল বলে এভাবে সেটা ক নাম্বারের জন্য আসলে সেভাবে লিখবো ক নাম্বারের জন্য আসলে লিখবো তবে একটা কথা হচ্ছে এই অমরার জন্য কোনো চিত্র দিতে হবে না আমি আশা করি যে অমরাটা তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ভ্রূণের বিকাশ কিভাবে একটা শিশু ভ্রূণ থেকে কিভাবে একটা শিশু গঠিত হয় আমরা এখন যে টপিকটা পড়ব সেটা কিন্তু এই অধ্যায়ের সর্বশেষ প্রশ্ন এবং সর্বশেষ গ নাম্বারের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ভ্রূণের ক্রমবর্ধমান বিকাশ তো দেরি না করে চল আমরা শুরু করি তাহলে প্রথমে যে আছে যেমন ধরো এটা একটা কি আছে এটা হচ্ছে একটা ডিম মানু এন বিশিষ্ট এখানে কি হলো একটা শুক্রাণু আসে এদের নিষেক হইল তাহলে এন এবং এন শুক্রাণু এবং ডিম বানুর যে নিষেক নিষেক হওয়ার পরে কি তৈরি হলো একটা জায়গোট তৈরি হলো যেটা হচ্ছে টু এন বিশিষ্ট জায়গোট মনে রাখতে হবে এন বিশিষ্ট কোষগুলো হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড আর টু এন বিশিষ্ট জায়গোট কোষটা হচ্ছে ডিপ্লয়েড কোষ তার মানে হ্যাপ্লয়েড থেকে ডিপ্লয়েড কোষ তৈরি হলো এখন এই যে জায়গোট কোষটা যে তৈরি হলো এই জায়গোট কোষটা তৈরি হওয়ার প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা পরে এই একটা কোষের মধ্যে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুইটা কোষ তৈরি হবে তাহলে কত ঘন্টা পরে ছত্রিশ ঘন্টা পর একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ হবে দুইটা কোষ হবে কত ঘন্টা পর ছত্রিশ ঘন্টা পর আচ্ছা এরপর দুইটা কোষ থেকে আবার মাইটোসিস চলতে থাকবে দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা আটটা থেকে ষোলোটা তার মানে টোটাল ষোলো কোষ বিশিষ্ট কিন্তু ভ্রূণটা ষোলো কোষ বিশিষ্ট ভ্রূণে পরিণত হবে কত ঘন্টা পরে এটা হচ্ছে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তাহলে আমি কিন্তু এখানে ষোলোটা কোষ দিলাম না যা বুঝাইলাম যে এখানে ষোলো কোষ বিশিষ্ট একটা ভ্রূণ তৈরি হলো ভ্রূণটা প্রথমে একটা কোষ ছিল একটা থেকে দুইটা দুইটা কোষ হলো কত ঘন্টা পর এটা হলো হচ্ছে থার্টি সিক্স ছত্রিশ ঘন্টা পর আর বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে মানে টোটাল ভ্রূণ তৈরি হওয়ার বাহাত্তর ঘন্টা পর সেটা ষোলো কোষ বিশিষ্ট ভ্রূণে পরিণত হলো এই ষোলো কোষ বিশিষ্ট ভ্রূণটাকে বলে হচ্ছে কি মরুলা এটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কি মরুলা এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে মরুলার পরে যে দশাটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে দিছে অনেকগুলা এই স্টেপ কিন্তু তারা বাদ দিছে যার কারণে এটা বুঝতে একটু সমস্যা হয় আমি কিন্তু একটু আমি কিন্তু ওই স্টেপগুলো একটু বোঝানোর চেষ্টা করব তাহলে এটা কিন্তু একটা ক নাম্বার খ নাম্বার প্রশ্ন হইতে পারে যে মরুলা বলতে কি বোঝা অথবা মরুলা কাকে বলে তাহলে এই প্রশ্নটা হচ্ছে কি ভ্রূণ গঠনের পর মরুলা হচ্ছে কি ভ্রূণ গঠনের পর বাহাত্তর ঘন্টা পরের অবস্থা তার মানে ষোলো কোষ বিশিষ্ট ভ্রূণকেই মরুলা বলা হয় যদি ক নাম ক নাম্বারে যদি আসে তাহলে জাস্ট এমনিতেই লিখবো যে ষোলো কোষ বিশিষ্ট ভ্রূণকে মরুলা বলা হয় আর যদি খ নাম্বার আসে তাহলে বিস্তারিতভাবে লিখবো ভ্রূণ গঠনের বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ভ্রূণটি ষোলো কোষ বিশিষ্ট ভ্রূণে পরিণত হয় যেটার মধ্যে টোটাল ষোলোটা জায়গ মানে টুয়েন বিশিষ্ট কোষ থাকে এই অবস্থাটাকে মরুলা বলা হয় আচ্ছা মরুলার যে পরের যে স্টেপ সেই মরুলার পরের স্টেপটা হচ্ছে ব্লাস্টুলা এটা কিন্তু তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেয় নাই তাহলে ব্লাস্টুলা হচ্ছে কি মরুলা যে দশাটা মরুলা দশাটা হচ্ছে ষোলো কোষ বিশিষ্ট নিরেট একটা গোলক ষোলোটা কোষ নিরেট গোলক তৈরি হয় ব্লাস্টুলা দশার মধ্যে হচ্ছে এই ষোলো নিরেট গোলকটা ফাঁপা হয়ে যায় ফুটবলের মতো হয় আমরা জানি কি ফুটবল কি ফুটবল হচ্ছে মাঝখানে ফাঁপা নিরেট না এরকম এই ষোলোটা কোষ ফাঁপা নিরেট না হয়ে ফাঁপা হয়ে যায় এই ফাঁপা হইলে এই অবস্থাটাকে কি বলে ব্লাস্টুলা যেমন হচ্ছে আমরা যদি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে এরকম এই যে ধরে নাও এখানে ষোলোটে আছে আমি কয়টা আছে এটা আমি কোনে দেই নাই এই যে এরকম কি হয়ে যায় প্রথমে কি ছিল মরুলাটা ছিল নিরেট গোলকের মতো এখন সেটা কি হয়ে গেল ফাঁপা গোলকের মতো হয়ে গেল এই ফাঁপা যে অংশ গোলকের মতো হইল এটা এই এই দশাটা কি এটার নাম কি ব্লাস্টুলা এরপরের যে অংশ যেটা সেটা হচ্ছে কি ফাঁপা গোলকটা কি হয় একটু যেমন যদি বল যদি পামচার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একটু ওই কি বলে এটাকে আমরা বলি কি আমরা যাই হোক একটু এই যে এরকম হয়ে যায় এই যে বিষয়টা কিন্তু এরকম হয় তার মানে অনেকটা এই যে চুপসে যায় এই যে যখন চুপসে যায় 
তখন এটাকে বলা হচ্ছে গ্যাস্টুলা আর চুপসে যাওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে গ্যাস্টুলেশন তাহলে এটা হচ্ছে মরুলার পরে ধাপটা হচ্ছে ব্লাস্টুলা ব্লাস্টুলার পরে ধাপটা হচ্ছে কি গ্যাস্টুলা আর এই এই যে নীরের ফাঁপা গোলকটা যে চুপসে গেল এই প্রক্রিয়াটাকে এটাকে কি বলে গ্যাস্টুলেশন প্রক্রিয়া তার মানে এই ফাঁপা এই এই চুপসে যাওয়ার পরিমাণটা আরও বেড়ে যায় এক সময় এরকম হয়ে যায় এই যে এরকম হয় এই ষোলোটা কোষ তখন কিন্তু ষোলোটা কোষই কিন্তু থাকে তাহলে এই যে এ এরকম যখন হলো তখন কিন্তু এই ভ্রূণটা কিন্তু দুইটা স্তরের সৃষ্টি হয় এই যে একটা স্তর এটা একটা স্তর মাঝখানে যে কিছু উপাদান আছে এই উপাদানগুলো দ্বারা মাঝখানে আরও একটি উপাদান আর একটা স্তরের সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু এই যে ভ্রূণটা তিনটা স্তর হয়ে যায় এই যে একটা স্তর এই যে একটা স্তর এটা একটা এই যে একটা স্তর আমরা কিন্তু ছোটো ক্লাসে পড়েছিলাম যে ভ্রূণীয় স্তর দ্বিস্তরই তারপরে যেমন তারপরে ভ্রূণীয় স্তর তিন স্তর বিশিষ্ট এইটা কিন্তু আমরা পড়েছিলাম তাই এই যেগুলো হচ্ছে ভ্রূণীয় স্তর এই যে বাইরের বাইরের যে স্তর হলো এটা হচ্ছে একটোডাম এই স্তরটার নাম হচ্ছে এন্ডোডাম মাঝখানের যে স্তরটা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে মেসোডাম এই যে আমরা ভ্রূণীয় স্তর পড়ছিলাম এই যে গ্যাস্টুলা ধাপে যায় সেই গ্যাস্টুলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই তিনটা স্তরের ভ্রূণীয় স্তরের সৃষ্টি হয় এই স্তরটার নাম হচ্ছে কি একটোডার্ম আর মাঝখানের স্তরটার নাম হচ্ছে মেসোডার্ম আর এই স্তরটার নাম হচ্ছে কি এন্ডোডার্ম তাহলে এই যে একটোডার্ম এই একটোডার্ম থেকে কি তৈরি হয় আমাদের হাত পা নাক মুখ চোখ চুল হাতের নুখ দাঁত এগুলো হচ্ছে এই একটোডার্ম থেকে তৈরি হয় মেসোডাম থেকে তৈরি হয় হচ্ছে হাড্ডি এবং রক্ত টক্ত এগুলা হচ্ছে মেসোডাম থেকে তৈরি হয় আর যত নারী ঘুরি টারি ঘুরি যা আছে এগুলা সব তৈরি হয় হচ্ছে এই এন্ডোডাম থেকে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কি গ্যাস্টুলা আর এই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে গ্যাস্টুলেশন এই গ্যাস্টুলেশন প্রক্রিয়ার পরের যে ধাপ এরপরে মরুলার পরে তোমাদের বইয়ের মধ্যে যে ধাপটা দিছে সেটা হচ্ছে চার সপ্তাহ পরের যে অবস্থা দিছে মরুলার পরের অবস্থা তার মানে আসলে হচ্ছে এই মরুলার পরে হচ্ছে ব্লাস্টুলা প্লাস্টুলার পরে হচ্ছে গ্যাস্টুলা তারপর প্রক্রিয়াটা হচ্ছে গ্যাস্টুলেশন এরপরে কিন্তু চার চার সপ্তাহ পরে তোমাদের বইয়ে যে যে চিত্রটা দিছে এখন তোমাদের পরীক্ষায় যদি এটা আসে তাহলে কিন্তু তোমরা এই চিত্রগুলো তোমাদের দিতে হবে বাকি যে পরের চিত্রগুলা এগুলো আর দেওয়া লাগবে না জাস্ট এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ঘর করে দিলেই হবে যে এরপরে হচ্ছে চার সপ্তাহ এখানে যেতে চার সপ্তাহ পরে তারপরে হচ্ছে আরও ডট 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 কত সপ্তাহ পরে এগুলো কিন্তু এই যে বক্স করে মাঝখানে লিখে দিলে হবে ওগুলো চিত্র আর আঁকতে হবে না কিন্তু এত ঠিক পর্যন্ত চিত্র দিতে হবে আর তোমরা যদি ইচ্ছা করো মোড়লা পর্যন্ত চিত্র দিতে পারো তারপরে বাকিগুলো বক্স করে দিলে যেহেতু এগুলো তোমাদের বয়ে নাই জাস্ট আমি জানার জন্য বলছি আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আরেকটা প্রশ্ন এই যে এই চারটা তো তুমি পুরোটা মুখস্থ করবা যে কত সপ্তাহ পর কি হয় এটা অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে এখান থেকে যে ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা না বললেই না সেটা আমি বলবো সেটা খ নাম্বার এবং ক নাম্বারের প্রশ্ন অনেক সময় দেয় সেটা হচ্ছে ফিটাস তোমরা দেখবা হচ্ছে আট সপ্তাহ পরের একটা স্টেপ আছে এই আট সপ্তাহ পরে যে স্টেপটা এটা কিন্তু ফিটাস তাহলে প্রশ্ন হইতে পারে ফিটাস কাকে বলে সেটা হচ্ছে কি আট সপ্তাহের ভ্রূণকে ফিটাস বলে যদি পরীক্ষায় ক নাম্বার আসে যে ফিটাস কাকে বলে তাহলে আমরা কি লিখবো যে আট সপ্তাহের পরের ভ্রূণকে ফিটাস বলা হয় তাহলে তোমরা হিসাব করে দেখো যে আট সপ্তাহের ভ্রূণটা কি আট সপ্তাহ ঠিক কত দিন হয় সাত আটা ছাপ্পান্ন প্রায় প্রায় দুই মাস তার মানে হচ্ছে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ এবার এটা কেন পরীক্ষায় আসে সেটা হলো কথা কারণ ফিটাস হচ্ছে এটা এমন একটা অবস্থা যখন ভ্রূণ থাকে এই ভ্রূণটা কি হয় আস্তে আস্তে সময় যাচ্ছে ভ্রূণটা বড় হচ্ছে দুই কোষ বিশিষ্ট হলো চার কোষ বিশিষ্ট হচ্ছে এরপর হচ্ছে আট কোষ বিশিষ্ট হচ্ছে ষোলো কোষ মরুলা এরপর প্লাস্টুলা গ্যাস্টুলা গ্যাস্টুলেশন এরপরে কি হলো হৃদ স্পন্দন শুরু হলো তারপর হচ্ছে হাত পা নাক মুখ চোখ বের হওয়া শুরু হইল এই যে ফিটা আসছে দশাটা যেটা হচ্ছে আট সপ্তাহ পরে মানে প্রায় দুই মাসের মধ্যে হাত পা নাক মুখ চোখ হৃদপিণ্ড মস্তিষ্ক এগুলো সব কিছু রেডি হয়ে যায় তার মানে এই ফিটাস দশা মানে সে হচ্ছে সূত্র একটা শিশু একটা মানুষ এই জন্য সে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হইল ফিটাস দশার মধ্যে আট সপ্তাহ পরে এই জন্য এই দশাটা গুরুত্বপূর্ণ এরপরে হচ্ছে আট সপ্তাহ পরে স্টেপ বাই স্টেপ বাকি যেগুলো আছে আস্তে আস্তে হাত পা বড় হতে থাকবে তারপরে হচ্ছে আটাশ সপ্তাহ পরে যে একেবারে পূর্ণাঙ্গতা পাবে এবং আটটি সপ্তাহ পরে সে ভূমিষ্ঠ হবে যাই হোক যে চারটা আছে এটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই মুখস্থ করবা এটা বেস আনসার করতে হবে আর হচ্ছে ফিটাস দশা সম্পর্কে আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে অনেকেরই একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন ভ্রূণ কেউ
বিশেষ করে আমাদের আমাদের কিছু দুনিয়ার লোভ আমরা মনে করি যে সন্তান হইলে হয়তো আমাদের সংসার ভালোভাবে চলবে না অথবা দেরিতে সন্তান নিব কিন্তু যেটা আমাদের আমরা একটা ভুল বুঝি যার কারণে আমরা কি করি হত্যা করে ফেলি পেটের মধ্যে যে সন্তানটা হয় এটাকে আমরা নষ্ট করে ফেলি তো ডাক্তাররা যদিও এটা একদমই ঠিক না এরপরও মানুষ ডাক্তারদের সাথে সাহায্য নিয়ে ওষুধ টষুদ খেয়ে বাচ্চাগুলো নষ্ট করে দেয় তো এই যে যখন আট সপ্তাহের পূর্ব পর্যন্ত ডাক্তাররা খুব ইজিলি বাচ্চাটা নষ্ট করে দেয় কিন্তু যখন আট সপ্তাহ হয়ে যায় তার মানে ফিটাস দশাটা পার করে ফেলে ফিটাসের পরে বা ডাক্তাররা এই বাচ্চাটাকে আর নষ্ট করে না কারণ হচ্ছে একটা হত্যা হয়ে যায় এই জন্য হচ্ছে এই জন্যই এই দশাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফিটাসের পরেই সে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ আর এর আগেও যে কোনোভাবে ভ্রূণ হত্যা করাই হচ্ছে সেটা হত্যা কিন্তু যেহেতু হাত পা নাক মুখ চোখ হয়ে গেছে এমন একটা শিশুকে নষ্ট করে দেওয়া মানে একটা মানুষ হত্যা করা যাই হোক এরপরে তোমাদের যে শেষ যে টপিক সেটা হচ্ছে এইচআইভি সংক্রান্ত এইডস সংক্রান্ত কিছু তথ্য আছে এটা শুধু আমাদের পরীক্ষার জন্য আসবে এই জন্য আমরা শিখব এইচআইভি বিষয়টা এরকম না আমাদের প্রত্যেকের সুস্থভাবে সঠিকভাবে বাঁচতে গেলে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে আমাদের চলতে হবে এবং যে এইচআইভি এটা থেকে কিন্তু আমাদের বাঁচতে হবে এটার জন্য তোমরা কি আমাদের কি করতে হবে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা আশা করি তোমরা যদি এটা পড়ো তাহলে বুঝতে পারবা আশা করি টোটাল অধ্যায়টা যদি আমরা একেবারে রিভিশন রিভিউ করি তাহলে আমরা যেটা পড়েছিলাম গ ইম্পর্টেন্ট যে টপিকগুলো পড়েছি সেটা হচ্ছে পুংস্তবকের গঠন স্ত্রীস্তবকের গঠন এরপর হচ্ছে আমরা পড়লাম হচ্ছে পুষ্প মঞ্জুরি পরাগাহন এরপর হচ্ছে আমরা পড়লাম পুঙ্গ্যামেটোফাইডের উৎপত্তি স্ট্রিগ্যামেটোফাইডের উৎপত্তি নিষেক তারপর হচ্ছে নতুন স্পোরফাইড গঠন এরপর হচ্ছে আমরা পড়লাম হচ্ছে অমরা এবং হচ্ছে ভ্রূণের ক্রমবর্ধমান বিকাশ আশা করি অধ্যায়টা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ আর অধ্যায় সংক্রান্ত যে কোনো টপিক যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা আমি অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর নেক্সট তোমরা কোন ভিডিওটা চাও অথবা কোন অধ্যায়ের ক্লাস চাও সেটাও কিন্তু আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা আর একটা কথা হচ্ছে যদি ক্লাসটার সম্বন্ধে কিছু জেনে থাকে এবং যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের আমার চ্যানেলটাকে স্পেশালি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না তো আমাদের সঙ্গে থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ